సత్యనపల్లెలో కోడెల శివాలు సత్యనపల్లెలో ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు శివాలు ఎత్తిపోయిన తీరు చూసి జనమంతా విస్తుపోయారు ఆయన మాటలు విని ఆశ్చర్యపోయారు కేంద్ర ప్రభుత్వం హామీలు నెరవేర్చడం లేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హక్కుల కోసం పోరాడుతూ ఉంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వారు మాత్రం వాళ్ల కాళ్లకు దాండం పెట్టడం ఎంతవరకు సభ పని కోడెల ప్రశ్నించారు అసెంబ్లీకి రాకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు వీధుల్లో తిరుగుతున్నారని వీళ్లను ప్రజలు ఎన్నుకున్నది వీధుల్లో తిరగడానికా అని కోడెల ప్రశ్నించారు అయితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీని ఎందుకు బహిష్కరించారన్న విషయం మాత్రం ఆయన చెప్పలేదు వేరే పార్టీ గుర్తుపై గెలిచిన ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను టీడీపీలోకి తీసుకోవడమే కాక వారిలో నలుగురు ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి పదవులు ఇచ్చి అధికార పక్షం సీట్లలో కూర్చోబెట్టిన చంద్రబాబు తీరుకు నిరసనగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలను బహిష్కరించారు రాజ్యాంగం ప్రకారం ఫిరాయింపుల చట్టం ప్రకారం ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల చేత రాజీనామాలు చేయించడమో లేక సభ్యత్వాలను రద్దు చేయడమో జరగాలి మరి ఆ పని చేయాల్సిన రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న స్పీకర్ కోడెల ఆ మాట గురించి ప్రజలకు చెప్పకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు వీధుల్లో తిరుగుతున్నారని వ్యాఖ్యానించడం ఎంతవరకు సబబు అని వైసీపీ నాయకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు మీ వద్ద నేనేమన్నా డబ్బు తిన్నానా నా పైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అని కూడా కోడెల అక్కడికి వచ్చిన జనాన్ని ప్రశ్నించారు అబ్బే లేదు లేదు అని వారు చెప్పారు అక్కడికి వచ్చిన పార్టీ కార్యకర్తలు అలా సూటిగా అడిగితే ఏం చెప్తారు కాస్త జనంలోకి వచ్చి అడిగితే బాగా జవాబు చెప్తారు కదా రాజధాని భూముల కుంభకోణంలో రైల్వే కాంట్రాక్టర్ల నుంచి వసూళ్ల వ్యవహారంలో ఇంకా నియోజకవర్గంలోని అనేక పనులు కాంట్రాక్టులకు సంబంధించి కోడెల శివప్రసాదరావు కుమారుడు కోడెల శివరామకృష్ణపై ఎన్ని ఆరోపణలు వచ్చాయో ప్రజలను మీడియాను అడిగితే పోసగుచ్చినట్లు చెప్తారని వైసీపీ నాయకులు అంటున్నారు ఇక చివరిగా దుర్మార్గం చేసేవారి కంటే మౌనంగా కూర్చునే వారిదే తప్పవుతుందని దుర్మార్గాలను ప్రశ్నించాలని ప్రజలకు కోడెల పిలుపునిచ్చారు ఇది అక్షరాల నిజం త్వరలో అది మొదలవుతుంది దుర్మార్గాలు చేసిన వారెవరో దుర్మార్గులు ఎవరో ప్రజలు తేలుస్తారని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు అంటున్నారు